Today's episode is sponsored by Malanad TV India and Montessori EM School Guntur. We welcome you to be a part of this impeccable learning experience with Montessori Public School Guntur. General Issues in Ecology Part 3 ഇനി അടുത്തതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എൻവയറമെൻ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ എൻവയറമെൻ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡിറ്റിയോറേഷൻ ഓഫ് ദി എൻവയറമെൻറ്റ് ത്രൂ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് റീസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദി എക്കോ സിസ്റ്റം ആൻഡ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എൻവയറമെൻറ്റിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് എൻവയറമെൻ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എൻവയറമെൻ്റ് നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദി എക്കോ സിസ്റ്റം ഫോറസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ സോഴ്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലേക്സോ ഇതോ അല്ല അതിൻ്റെ റീസോഴ്സസ് എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് നശിപ്പിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ആ എൻവയറമെൻറ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന വൈൽഡ് ലൈഫ് ആനിമൽസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് എക്സ്റ്റിൻഡ് ആക്കിയോ അതിൽ ഏത് രീതിയിലോ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്ന എൻവയറമെൻറ്റ് നശിപ്പിക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞ എൻവയറമെൻ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ എൻവയറമെൻ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നേരത്തെ പറയുന്ന കൂടാതെ എൻവയറമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷനിൽ കൂടെ നശിക്കാം എൻവയറമെൻറ്റ് ഈ പൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ സോയിൽ ഓർ ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ റേഡിയേഷൻ പൊല്യൂഷൻ ഓർ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് എയർ പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ വെഹിക്കിൾസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഓടിച്ചിട്ട് എയർ പൊല്യൂ എയർ നമ്മൾ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ വുഡോ അങ്ങനത്തെ കുറേ ആവശ്യ സാധനം കത്തിച്ചിട്ട് എയർ നമ്മൾ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇത് ഒരു മെയിൻ കൺസേൺ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡൽഹിയിലും അങ്ങനത്തെ ചില കൺട്രീസിലും എയർ ഭയങ്കര പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ് അത് കാരണമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അവർ ഈ എൽ പി സി എൻ ജിയിലേക്ക് അവർ വെഹിക്കിൾസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾസ് സി എൻ ജിയിൽ ഫ്യൂവൽസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് ബസ്സും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എയർ പൊല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷനും എല്ലാവർക്കും അറിയാം വാട്ടർ നമ്മൾ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ അതെന്ത് രീതിയിലും ആവാം ഈ നമ്മൾ കെമിക്കൽസോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എങ്ങനെയോ വെള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ലാൻഡിൽ ഒഴിച്ചത് മഴ കാരണം വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറീസോ ആ ഒരു മറ്റേ കെമിക്കൽസും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വേസ്റ്റും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ നേരെ വെള്ളത്തിലേക്കോ റിവേഴ്സിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അത് വാട്ടർ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യും ഈ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ കാരണം മീനും അക്വാട്ടിക് ലൈഫും വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ലൈഫ്സ് എല്ലാം മരിക്കുക അടുത്തതാണ് സോയിൽ ഓർ ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ സോയിൽ ഓർ ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതും കുറേ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഒന്ന് നമ്മൾ പെസ്റ്റിസൈഡ്സോ അങ്ങനത്തെ വല്ല ഇതൊക്കെ കെമിക്കൽസോ എല്ലാം ഹാർമ്ഫുൾ കെമിക്കൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ ലാൻഡിൽ അടിക്കുമ്പോൾ അതീത്ത ലാൻഡിത്ത് കുറേ ജീവിക്കുന്ന ഇൻസെക്ട്സും വേംസും അതെല്ലാം മരിക്കും അതൊരു പൊല്യൂഷനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മൈനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തം ആ എൻവയറമെൻറ്റ് ആ ലാൻഡ് തന്നെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ച് കളയും അതിൽ നമ്മൾ ലാൻഡ് പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യണേണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ ഈ ഫോറസ്റ്റ് എല്ലാം കുറേ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ സോയിൽ ഭയങ്കര ലൂസ് ആവണേണ് അത് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സും ഇതും കുറേ വേറെ കുറേ അൺവാണ്ടഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവണേ ഇതെല്ലാം ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് റേഡിയേഷൻ പൊല്യൂഷൻ റേഡിയേഷൻ പൊല്യൂഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ എനർജി ന്യൂക്ലിയർ എനർജി നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ റേഡിയേഷൻ എൻവയറമെൻറ്റിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹാർമ്ഫുള്ളാണ് ആനിമൽസ് എല്ലാം ഹാർമ്ഫുള്ളാ മനുഷ്യർക്ക് ഹാർമ്ഫുള്ളാണ് ലാൻഡിന് ഹാർമ്ഫുള്ളാണ് റേഡിയേഷൻ ഭയങ്കര ഒരു പേഴ്സിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ട ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാശം വന്ന് അത് പോകില്ല കുറെ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സാമ്പിൾ ചെർണോബൾ ചെർണോബിൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാൻറ്റ് ആയിരുന്നു അത് ബ്രേക്ക് ഡൗണോ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ഥലം മൊത്തം റേഡിയേഷനായിട്ട് പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ് അതൊരു തൗസൻഡോ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് വരെ അതിന് മാറൂല അതൊരു ആനിമൽസ് മരൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹ്യൂമൻസ് എന്തായാലും പോകാൻ പറ്റില്ല കൂടുതൽ നിന്ന റേഡിയേഷൻ പോയിസൺ ഒക്കെ വരും ആ ലാൻഡ് മൊത്തം കുറെ തൗസൻഡ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് വരെ അത് ഇൻ ഇൻഹാബിറ്റബിൾ ആയി ഇതാണ് റേഡിയേഷൻ പൊല്യൂഷൻ ലാസ്റ്റിലാണ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ നോയ്സ് പൊല്യൂഷ
ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സണ്ണിൻ്റെ റേസ് അടിച്ച് ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ആ സണ്ണിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കും ഈ സണ്ണിൻ്റെ റേസ് അടിച്ചിട്ട് അത് കുറേ ഉള്ളിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും ഈ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് കാരണം എർത്തിന് ഒരുമാതിരി നല്ലൊരു ടെമ്പറേച്ചർ നല്ല ചൂടുണ്ടാവും അത് കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ഹാബിറ്റബിളായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂടൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഐസായിട്ട് നിൽക്കും ഈ ആർട്ടിക്കൊക്കെ പോലെ പക്ഷേ ഹ്യൂമൻസ് കാരണം ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈ ഹീറ്റിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വെച്ചാണ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈ ഈ ഹീറ്റിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ കാരണം പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ വെഹിക്കിൾസും കുറേ ആഹ പൊല്യൂട്ടൻസും അതൊക്കെ ഇട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈ എർത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലെവൽ കൂടുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെവൽ എർത്തിൽ നമ്മൾ കാരണം അത് കാരണം ഹീറ്റിനെ ഓവറായിട്ട് ഒന്ന് ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഹീറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു ഓവനെ പോലെ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് കാരണം നമ്മുടെ ഐസ് ബോക്സും കുറേ ഐസിൻ്റെ സ്ഥലവും എല്ലാം മെൽറ്റായി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് സീ ലെവൽ അത് കാരണം റൈസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓരോ സീ ലെവൽ ഓരോ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും സ്ഥലങ്ങളാണ് പോണത് അത്രയും ലാൻഡ് ഒക്കെയാണ് പോണത് എർത്തിൻ്റെ ഹീറ്റും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓവറായിട്ട് കൂടുന്നുണ്ട് ഈ ആനിമൽസ് എല്ലാം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കോറൽസ് ഈ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കുറേ ആനിമൽസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നമ്മൾ കാരണം ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് ഭയങ്കര ഹാർമ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് ഈസിലായിട്ട് ഉറക്കാൻ വേണ്ടി അറിയാൻ പാലത്തായിരിക്കും ഡാഗ്രത്തി കടങ്ങൾ ഗ്ലാസ് ഹൗസ് ഓർത്താൽ മതി ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാന്റ് ഇതിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും പേര് കിട്ടിയത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്ലാന്റ് ഒരു ഇൻഡോറിൽ ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വളർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു വെച്ച സെറ്റപ്പാണ് ഇതിലെന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷേ പ്ലാന്റ്സിന് എല്ലാത്തിനും സൺലൈറ്റ് വേണം അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഒരു വീട് മൊത്തം ട്രാൻസ്ഫറും ഗ്ലാസ്സസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് ഉള്ളി അടിക്കും ഉള്ളി കയറും എന്നിട്ട് സൺലൈറ്റ് അടിച്ച് ഉള്ളി കയറ്റിയിട്ട് ഹീറ്റ് പക്ഷേ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കണേണ് അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിന് മരുകെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്നാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിൻ്റെ പേര് കിട്ടിയത് ഇനി ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കണേണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റി നമ്മൾ റി എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ റീസോഴ്സസ് എടുക്കണ് നശിപ്പിക്കണ് ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്കോ സിസ്റ്റം ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വൈൽഡ് ലൈഫിനെ എക്സ്റ്റിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡേജഡ് ആക്കണത് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡീറ്റോറേറ്റ് ചെയ്യണുണ്ട് നശിപ്പിക്കണുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ അതാ പറയാൻ പോകുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഓർ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഒരു മെയിൻ എക്സാമ്പിളാണ് റൈനോസോറസും എലിഫൻറ്റും അതൊക്കെ റൈനോസോറസിന് ഹോണിന് വേണ്ടി അതിനെ കൊന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഹോൺ വിട്ടെടുത്ത് മെഡിസിനോ വേറെ കുറേ യൂസസോ യൂസ്ലെസ് വലിയ റീസണൊന്നും ഇല്ല ഒരു അതിന് പൈസ ഭയങ്കര ഫെച്ച് ചെയ്യും അതിന് ആ ഹോണിന് വേണ്ടി അതിന് വേണ്ടി റൈനോസോറസിനൊക്കെ കൊന്ന് അതിൻ്റെ ഹോൺ എടുക്കും പിന്നെ ആനയുടെ ഹോണൊക്കെ വെട്ടിയെടുക്കും പിന്നെ പാങ്കോലിയേഴ്സ് ഈ സെക്കൻഡ് ഇമേജ് ആണ് പാങ്കോലിയർ അവർ എൻഡേഞ്ചർ സ്പീഷീസ് ആണ് ഈ ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക് ഈ ഈ പാങ്കോലിയറും ഒരു വേറൊരു ആനിമലാണ് ഈ ഹ്യൂമൻ സെക്സ്റ്റിൻ്റെ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എക്സ്റ്റിൻ്റെ ആക്കുന്ന ഒരു ആനിമലാണ് പക്ഷെ ഇത് ഈ എൻഡേഞ്ചേർഡ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എക്സ്റ്റിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ ആനിമൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈഗേഴ്സും ലയൺസും അതൊക്കെ എക്സ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആനിമൽസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനുഷ്യർ കാരണം എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ മനുഷ്യരില്ലാത്ത കാരണം എക്സിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ ആനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആനിമൽസ് അവർ എക്സ്റ്റിൻ്റെ ആകാനുള്ള ഡേഞ്ചർ നിൽക്കുന്ന ആനിമൽസ് അതാണ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആനിമൽസ് ലയനും ടൈഗറും വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്കിന്നോ തീത്തോ അതിന് കുറേ യൂസസിന് വേണ്ടി യൂസസ് അല്ല ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അത് കൊല്ലണ്ട് ഹണ്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് എക്സിൻ്റെ ആകാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രൊട്ടക്റ്റിങ് ഈ എൻഡേഞ്ചർ സ്പീഷീസിനൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ആക്ട് ഒരു ട്രീറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് സി ഐ ടി ഇ എസ് സൈറ്റ്സ് ഈ സി ഐ ടി എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമാണ് ദ കൺവെൻഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഇൻ എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ്
വെൽ ഈ റിവറിൻ്റെ പക്ഷേ കുറെ പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും ഈ ആൽഗേസും ഫൈറ്റ് പ്ലാങ്ക്ടൻസ് ഒക്കെയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ പ്ലാൻ ട്രീസിനെ പോലെ ഓക്സിജൻ തരാറുണ്ടല്ല നമ്മുടെ ലോകത്തെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ട്രീസാണ് ഫിഫ്റ്റീനെക്കാട്ടും കൂ നമ്മുടെ ലോകത്തെ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ട്രീസിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഈ ആൽഗേസും ഈ ഫൈറ്റ് പ്ലാങ്ക്ടൻസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ തരണത് അപ്പോൾ ഈ ആൽ ഈ ആൽഗേസും ഫൈറ്റ് പ്ലാങ്ക്ടൻസ് എങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഓക്സിജൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഓക്സിജൻ എങ്ങനെ കുറയും അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഈ എക്സസ് ന്യൂട്രൻസ് കാരണം ഈ ആൽഗേസും അതെല്ലാം കൂടുമ്പോൾ കുറേ ആൽഗേസിന് ഈ സൺലൈറ്റ് കിട്ടില്ല കാരണം ഭയങ്കര ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആണ് അവർ കുറേ ആൽഗേസ് ഈ ലൈറ്റ്സ് കിട്ടില്ല ലൈറ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല അതും പ്ലാന്റ് പോലെയാണ് ഈ ആൽഗേസ് അവർ ഫോട്ടോസിന്തസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ലൈറ്റ് കിട്ടില്ല കുറേ പേർക്ക് കുറേ ആൽഗേസിനും ഫൈറ്റ് പ്ലാങ്ക്ടൻസിനും അത് കാരണം ഈ ആൽഗേസും അവർ ഓക്സിജൻ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് തുടങ്ങും അവർ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ വെള്ളി വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഓക്സിജൻ അവർ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് തുടങ്ങും അതുമാത്രമല്ല ഇവർ ഈ ഡെഡ് ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഭയങ്കര കൂടുതലാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും എപ്പോഴെങ്കിലും മരിക്കുമ്പോൾ ഈ ആൽഗേസും ഫൈറ്റ് പ്ലാങ്ക്ടൻസും മരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡീസ് ഈ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെയും ഓക്സിജൻ യൂസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ബോഡിയും എന്ത് ആനിമലിൻ്റെ ബോഡിയും എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓക്സിജൻ എയറിൽ കിടക്കണോ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കണോ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കണോണ്ട് ഡീകം ഈ ഫൈറ്റ് പ്ലാങ്ക്ടൻസ് ഈ ആൽഗേസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡീസ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളത്തിത്ത ഓക്സിജൻ പിന്നെയും ഉപയോഗിക്കും അത് കാരണം ഈ ഓക്സിജൻ ഈ ലേക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സിൻ്റെ പോകും അതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ഇനിയും ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും കുറയും ഇത് കാരണം ഈ ഫിഷസിൻ്റെ പോപ്പുലേഷനും അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഈ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വേറെ ആനിമൽ പോപ്പുലേഷൻ അത് കാരണം എഫക്റ്റ് ചെയ്യും കുറയും കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും യൂട്രിഫിക്കേഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ അടുത്തതാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഇനി ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഈ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഈ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്താ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രക്ട് ഈ ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് അതിൽ ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യണത് അതാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടൽ പണിയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മൊത്തം ഫോറസ്റ്റ് പൊട്ടിച്ച് കട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെട്ടിച്ച് കത്തി ആ ഹാബിറ്റാറ്റ് മൊത്തം ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഹോളിൽ പണിയും അത് കാരണം എന്തു പറ്റും അവിടെ ജീവിക്കുന്ന സ്ക്യൂറൽസ് ബേർഡ്സ് ആനിമൽസ് ഇൻസെക്ട്സും എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റിന് അവർ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വേറൊരു ഇത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റാണ് ആ ഏതെങ്കിലും ഹാബിറ്റാറ്റ് ആ ഹാബിറ്റാറ്റിന് ഒരു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂടുതൽ എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കലും കിട്ടാത്ത സ്പീഷീസ് വേറൊരു ലോകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കിട്ടാത്ത സ്പീഷീസും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഹാബിറ്റാറ്റിൻ്റെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസായി അത് ലോസായി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയണാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് ഒരാശ്ചര്യം പറയാം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് എടുക്കുക ഹാബിറ്റാറ്റിൽ മിനിമം വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ മാത്രം കിട്ടുള്ളൂ വേറെ സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല ആ അത്രയും വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മിനിമം അത്രമാണ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ആ ഹാബിറ്റാറ്റിൻ്റെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് അതിൻ്റെ വെജിറ്റ് അതിൻ്റെ നേറ്റീവ് വെജിറ്റേഷൻ അതിൻ്റെ പ്ലാന്റ്സും അതെല്ലാം ലോസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് എന്ന് പറയും ലോകത്ത് വെറും തേർട്ടി സിക്സ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഉള്ളു കാരണം ഇത്രയും ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ക്ലിയർ ആണാകെ ലോകത്താകെ തേർട്ടി സിക്സ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി
പിന്നെ നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്താണ് അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ എന്താണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ റേഡിയേഷൻ പൊല്യൂഷൻ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് കവർ ചെയ്തു പിന്നെ ലാസ്റ്റ്ലി യൂട്രിഫിക്കേഷൻ കവർ ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ തലയിൽ കയറൂല നോട്ട്സ് എപ്പോഴും എടുക്കണം നോട്ട്സ് എടുക്കണമെന്നാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി നാളത്തെ ടോപ്പിക്സ് നാല് എടുക്കാൻ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഇതിൽ നിന്ന് ബേസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസൺ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എടുത്ത് ഇന്ന് എടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഭയങ്കര തുറവായാൽ നാളത്തെ ഇനി നന്നായിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നാ തലയിൽ നന്നായിട്ട് കയറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഐ ഹോപ്പ് യു റിയലി റിവൈസ് ദിസ് ടുഡേസ് ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ